在香港一天三份工作到底有多爽？第一份工作是上市公司全职法务，看不完的材料，写不完的合同。啊、出外勤。间太好大呀！现在整个地铁站都属于我。阿拉加莫拉，喂，发个嘿呀哈，能够接阿拉加莫拉，喂，我已经大汗淋漓了。干活，中午了，干饭。打工人的午餐，牛肉饭，大鱿鱼。我真的很爱流星鸡蛋，粉丝先吃，干完补个口红，回去继续搬砖。快进三小时，打工人最开心的莫过于六点半准时下班。回看先剪视频，把今天要发的视频封。疯狂剪出来，发布成功，完成。第三份工作，涂个口红。哇，这水下，现在呀，也是可以收到 P R D 盒的人了。就这样陪你征服。开始干活，朋友们，欢迎大家。雅思非常会跟大家分享在香港的生活还有工作，希望大家可以开开心心的来下播啦。拜拜。每次直播完了就贼饿，吃酱板鸭。<笑>十点二十，今晚有两个视频要拍，朋友们，现在我自媒体的目标就是希望能够早日有一个百万点赞的视频。谢谢看到视频这里的你，助力雅琪的梦想。请看一下我拍封面会怎么做做摆姿势，再前试了四套衣服啊！为什么我永远完不成我的计划？换个地儿继续拍，洗手间拍视频都要打光，是不是有点做作？再给视频配个音，每次我配音的时候就会手舞足蹈。配音完毕，十二点半。我今天的任务还有两个没有完成，但是我决定大摆烂。晚安，蘑菇来了。香港国庆节真的只放一天假，因为不调休，只放国庆节十月一号的当天。那一周我就相当于放两天假，上一天班，然后再放一天假，然后再上三天班，然后再放两天假，就是整个放假系统非常的混乱。哼，好吧，我知道，像我这个国庆要上班的打工人，已经不配和你们有七天假期的人更说话了。条建议我十月一号当天这一天假，我可以去干啥呀？我一点都不难受。哼。香港打工人雅琪现在来香港已经工作有半年多了。想象中的香港生活是住在阳光充裕的大房子里，很多健康、非常 fancy 的社交。实际上的我，小小的法律民工一枚，十平米就有一万的房租。但是朋友们，我会尽量的给自己来挖掘生活中不一样的快乐。只要简单的四步，好能量就会来到我们的身边。我前段时间请了三天年假，和爸爸妈妈待了几天。每天早上起来的时候，妈妈已经运动完，然后把早饭都已经给我端回来了。早起直播运动的计划，也是在我回了湖南之后产生的念头。我会隔一段时间就整个家里大清理一下，比如说张牙舞爪的牙刷，这个季节已经不会再穿的衣服，换季忽冷忽热，敏敏肌真的比树叶还准时。洗完脸很快变干干的，稍微偷懒下还又红又痒。我就把护肤品更新了，又回了上学时的老网红，兰蔻新版大粉水，用它局部湿敷很高效。感觉皮肤哐哐喝水，心情跟着皮肤舒缓下来，敏肌很友好。忙里偷闲的快乐迷探，湿敷完成。轻拍吸收就很水润，早上脸部泛红不显皮感，连在身边的磁场也变得干净漂亮。就我感觉我上班太久，我就会对周围的一切事物会有点麻木。反正每天就是上班上班上班工作，所以说我们的大脑也需要适当增加一些刺激，比如说可以下班之后探索一家好早就想吃了但是一直还没有尝试的餐厅，可以尝试一些户外运动，这些都可以激发我们的大脑，让我们的大脑运作起来，重新找回精神力。这个其实就是多和朋友待在一起，每次在一起都有聊不完的话，发生一些很搞笑有趣的事情。和朋友在一起，笑容就会直接拉满，工作的疲惫感直接烟消云散。你们也可以多看雅琪的视频，咱们也可以多相处相处。希望雅琪的笑容能够感染到大家。我是雅琪，一个兼职百万博主的香港法律民工。打工人雅琪一天三份工作，十平米出租屋，晚上回家五小时。咱们今天下班之后直奔健身房，先简单的运动一下，提上我的晚餐回家喽。咱们简单的收拾一下自己，每次下班之后去运动，然后再回家，真的是很饿很饿的。开个包裹，咱们开始疯狂干饭。今天晚上吃的是咖喱牛肉，真的超级无敌爱吃牛肉的，就是感觉吃了牛肉整个人都牛气满满。开始写脚本，写脚本的同时，我今天还在拍 vlog， 我做的去洗了个头发，为什么要洗头发呢？
因为今晚想要拍视频，咱们开始布置灯光，布置场景，拍的非常迅速。OK， 咱们疯狂的拍完了，还是挺喜欢拍视频的，就会有一种创作的快感。咱们来干一个酸奶。OK， 咱就说咱们今天晚上又开始拍了第三个水，火速拍掉了之后，咱们开始剪辑剪辑，终于要准备睡觉了，咱们去刷个牙。我经常看到评论说我怎么做到每天都干行李整理行李，为什么要整理行李？因为我明天要去深圳。静下心看桂树。然后在睡前简简的整理一下我的衣服，把我去洗衣店洗了的衣服全部都给折好，收纳完毕，咱们就可以睡觉觉了。OK， 朋友们，今天一点睡觉，加油上班，感觉自己又活过来了，冲！啊，运动前的拉伸非常的重要哈。啊，阿妈，阿妈，阿妈，阿妈，阿妈，阿妈。活过来了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！惹毛了！天哪，这正常人会干出来的事情吗？我们要顶着这个大包去公司开会。我现在已经成功变身二郎神。那打工人雅琪，朋友们，我最近发现了一个健康的熬夜方式。如果你和我一样晚上熬夜睡不着，不甘心十二点就睡，有 N 多个熬夜的理由，压根戒不掉。为此，我决定替你们试试四十四万人都在点赞的健康熬夜方式，一起来试试吧。毕业。睡猫觉就是像猫咪一样可以随时打盹儿。我之前看朋友家的猫猫，感觉猫咪就是随时随地都趴在那儿睡觉，睡完起来就特别的精神。我有的时候中午如果有时间，我会飞速干饭，然后在桌上趴一会儿，或者仰面朝天戴个口罩，咱们来消气一下，就会感觉下午工作时精神倍儿棒。第二，睡前漱息。很多时候我们也不是不想早睡，就是躺在床上失眠睡不着。这个时候大家可以试一试数呼吸的次数，当然大家也可以放一放冥想的音频，感受呼吸或者是身。身体扫描练习对我来说都非常有用。数呼吸的话，大家可以从一数到十，再从十数到一。就在这个过程中，你会感觉到自己在慢慢的放松身体，很快就会进入到深度睡眠。第三，睡子时觉，不管是凌晨几点的夜猫子，晚上十二点，如果你打个盹儿，可以定个闹钟睡子时觉。虽然我最近经常一两点才睡，但是我的眼周状态一点也不显疲惫，因为我真的很重视眼周护肤这块，一直在用的就是 CPB 家的四 D 金雕眼霜，之前的版本已经很全能了，升级后这个提拉。眼周轮廓的力度更是强了，再配合这个铂金按摩棒，从眼头到眼尾打圈按摩，熬鹰的黑眼圈也被狠狠狙击，真的能精雕细琢的铲平眼周问题，吸满质地更水润，也更好吸收。睡一觉的功夫，眼周该碰的碰，该紧的紧，感觉整个眼周都在发光。第四，打坐冥想，大家可以试一试，可以放松你的精神状态。咱们早上起来，或者是晚上睡觉前，可以尝试一下，坐在椅子上，背部挺直，用全部的专注力来感受你的呼吸，只用坚持五分钟，你的。心就会感觉归于宁静，很快就能全身放松，真的很舒服。大家一定要试一试，原来真的有健康的熬夜方法，大家可以试试上面的方法。能够不熬夜，当然还是别熬哈。我是雅琪，一个天职百万博主的香港法律民工。